ಶಕ್ತಿ ದೇವಿ ಕರುಮಾರಿಯಮ್ಮ ತತ್ಪುರುಷಾಯ ವಿಮಹೆ ಮಹಾದೇವಾಯ ಧೀಮಹಿ ಸಂಚಿಷ್ಟ ಪದೇ ಅಷ್ಟ ಪದೇ ನವ ಪದೇ ಪಭೂಷಿ ನಮೋ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಕರುಮಾರಿಯ ಪ್ರಜೋ
நினைக்கிறேன் <laughs> 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 ஒரு பிரச்சனை முடிவுக்கு வந்துருச்சு தெரியும் சொன்னீங்க மக்களே <laughs> 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 சிறிது சிறிதாக திருடி திருடாத குற்றத்துக்கும் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டு சிறைபலகண்ட ஆட்டுக்குளன் கோவிந்தனும் அவருடைய மூத்த மகன் ஆதி கேசன் என்கிற ஆதி ஆகிய நானும் மதி என்று அழைக்கப்படும் அறிவு மதி ஆகிய நானும் திருடுவது குற்றம் தான் என்று ஒத்துக்கொள்கிறோம் இன்று முதல் எங்கள் நைட் டியூட்டியை நாங்கள் நிறுத்திக் கொள்கிறோம் அதாவது இந்தியிலிருந்து நானும் என் பசங்களும் திருட்டு தொழில நிப்பாட்டுறது முடிவுக்கு வந்துட்டோம் இவ்வளவு நேரம் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன் இனிமே ராத்திரி நிம்மதியா தூங்கலாம் பத்து நாள் தைரியமா வெளியூர் போலாம் வீட்டுல உட்காந்து டிவி சீரியல் பார்த்து அழுவதுக்கு பதிலா ஜாலியா செகண்ட் ஷோ சினிமா பாக்கலாம் சந்தோஷம் தானே எல்லாரும் மஜாவர் சொல்றேன் <laughs> 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 போது <laughs> 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 உலகத்தில் <laughs> 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 உங்க அப்பம் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல போய் நாங்க திருந்திட்டோம் எங்களை தேடாதீங்க இந்த ஊரை விட்டே போயிடுறோம் அப்படின்னு எஸ்ஐக்கு லட்டு கொடுத்துருக்கான் அதுக்கு எஸ்ஐ வக்கீல் வீட்டுல திருடுனீங்கல்ல அதெல்லாம் குடுத்துட்டு போங்கன்னு உள்ள வச்சு கிளிகளையும் கிழிக்கிறான்
அடிக்கிறதுக்குள்ள <laughs> 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 ஒரு வயசான மனுஷன் இப்படி அப்படி அடிக்கிறது உங்க அப்பன அடிச்சா உனக்கு வலிக்குமா வலிக்கும் அப்ப இருக்க எல்லாருக்கும் வலிக்கும் அப்படியா அப்ப இன்னும் கொஞ்சம் வலிக்குது இனிமே எங்க அப்பா மேல கைய வச்ச வேண்டாம் ஏன் கைய பிடிக்கறியா ஏய் மணி மணி ஒரே ஒரு சான்ஸ்ரா பஜ்ஜடா அடி வாங்கிட்டே இருக்கிறது வாங்கணல்ல திருப்பி கொடுப்பா திருட்ட விட்டுட்டோம் இந்த அடிதடியை விடலாம் நினைச்சா விட்ட மாட்டேங்கிறீங்களே இன்னொரு தடவை மக்கு தவளை மாதிரி குதிச்ச லாரி வச்சு ஒட்டி நசு பாப்பா வர சார் எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டியா ஒண்ணு பாக்கி இருக்க பொசுக்கு நான் பாயிருச்சு லாரி காட்டாக்கா வாய் வச்சு சும்மா இருக்க மாட்டியா என்னாச்சு யாருக்கு தெரியும் இது எந்த இடம் எனக்கு எப்படா தெரியும் மதி அங்க என்ன பாரு ஏதோ சனியா ஹிந்தில எழுதி வச்சிருக்க இந்தியா மறுபடியும் ஹிந்தி திரிஷ்டாங்களா இப்ப அதான் பிரச்சனை என்ன பண்றதுன்னு தெரியல ஒண்ணும் இப்படி பழைய லாரிய காசு கொடுத்து வாங்கி ரோட்ல ரிப்பேர் ஆகி நிக்கிறதுக்கு பதிலா புது லாரியா பார்த்து கடைசியா திருட்டு தொழில விட்டுருக்கலாம்ல அத விடுங்கடா வர்ற வழியிலே எங்க சாப்பிடலாம் சொன்ன கேட்டீங்களா இப்போ குடிச்ச கோட்ர போதை மறங்கிருச்சு பசியில தூக்கமும் வர மாட்டேங்குது அப்பா என்னடா தூரத்துல வெயிட் இருக்கு பா போய் என்னன்னு பாத்துட்டு வந்துறேன் டேய் அது சிங்கப்பூரா இருக்கட்டா பேசாம படு டேய் புலி கடிச்சு குதறிறடா அப்புறம் தொப்புள சுத்தி நாபத்து டூசி போடணும் மச்சம் பேரு ஆதி புலிய பார்த்தா பேதி சிப்பிடி அப்பா நாளைக்குற <laughs> 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 கஷ்டப்பட்டு <laughs> 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 வாங்கிட்டு வந்தா எதுக்கடை எப்படி ஓடி வர டேய் நாய் தோர்ந்துச்சுடா அதனால ஓடி வந்தடா எனக்கு வேண்டாம் நீ ரெண்டு பேரும் கூடியா பா திருட்டல பிச்ச எடுக்கல இது எப்படி வந்தது சரி சரி நானே உண்மையா சொல்லிறேன் கதவ தட்டி மூணு பேருக்கு சாப்பாடு இருக்குமான்னு காட்டான் அதுக்கு அந்த வீட்டுக்கார நீ என்ன இந்த வீட்டு மாப்ளையா நடரத்துல கதவ தட்டறேன்னு பலாரன் கரத்துல விட்டான் எனக்கு பயங்கரமா கோவம் வந்துருச்சு டபக்குன்னு கத்தி காமிச்சேன் சொயின்னு வந்து குண்டான கையில குடுத்தான் அப்படி டீஜென்டா வாங்கி வந்தது தான் இது இதுக்கு பேர் டீஜென்ட் நடரத்துல தூங்கிட்டு இருக்கவன் எல்பி கத்தி காஞ்சி போக்கிறதன பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கான் அப்
இவ என்ன காந்தி தாத்தா வளத்த மாதிரியே பேசிக்கிட்டு இருக்கா அட விடுங்கடா பசிக்கும் போது மனசுக்கு திங்கறது சோர்வு வேணும் அது எப்படி வந்ததுன்னு பார்க்க கூடாது அண்ணன் லட்சுமி பழிக்காத தூங்கும் போது கண்ணை குத்திரும் சரி அண்ணன் லட்சுமி பழிக்க வேண்டாம் நீங்களே முழுங்க உங்களுக்கு வேணாமா எனக்கு வேண்டாம் அப்ப எங்களுக்கு வேணாம் போடா நீ போடா அங்க இருந்து போடா இங்க போடா அதுக்கு அப்புறமும் போடா இங்க போடா என்ன என்ன கேக்குறது சட் அப் ரொம்ப நல்லதா போச்சு உங்க வீட்டுக்கு பத்தாது நானே தின்னுக்கிறேன் ஏண்டா கத்தி காட்டி சோர்வு ஆகற முடிவு பண்ணிட கோழி அடிச்சு கோலம் வைக்க சொல்லிக்கலாம்ல அது தனி கத்தி காட்டையா உனக்கு ரொம்ப ஏத்தம் எனக்கு <laughs> தெரிஞ்சு <laughs> 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 இங்க வந்தவங்க யாரும் உயிரோட திரும்பி போனது இல்ல நீங்க உங்க சொந்தக்காரங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லி அனுப்பிச்சிடுங்க உங்க கேஸ்ல கேஸ்ல அதிர்ஷ்ட வசமா உங்க ஆளு பொழைச்சுக்கிட்டாரு அப்பனுடைய கடைசி ஆசை நிறைவேற்றுப்பா ஏன்பா இப்படி எல்லாம் பேசுற சொல்லுப்பா ஒரு ஆபாட்டில் பிராந்தி வாங்கி என்னா <laughs> <laughs> தற்கொலை முயற்சியா நேற்று ராத்திரி அவர் சாப்பிட்ட சாப்பாட்டுல விசத்தையும் கலந்து சாப்பிட்டு வாழ்க்கையினாலே நிறைய பிரச்சனை இருக்கும் பிரச்சனைக்கு பயந்து விசம் குடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டா மூணு வேலையும் விசத்தை தான் சாப்பிடணும் இப்ப என்னையும் இந்த குஞ்சு மாரியும் இந்த ஊரே அசிங்கமா பேசுது என் பொன்னாட்டி பேசாத பேச்சா பேசட்டுமே அதுக்காக நாங்க என்ன சூசைடா பண்ணிட்டோம் ஹாப்பியா இருக்கணும் நீ பண்ண காரியத்தினால இருக்கிற அப்பனும் போய் சேர்ந்திருப்பான் இல்ல நீ கத்திய கட்டி சோர் கேட்டிருந்தா சோத்துல வச்சு ஊத்தி கொடுத்துருக்கான் முதல்ல அவனை கவனிச்சு வந்து அப்புறம் உன்ன வச்சுக்கிறான் என்னப்பா கிட்டவா டேய் சத்தியமா சொல்லு ஏதோ பழைய கோபத்தை மனசுல வச்சிருந்து தெரிஞ்சதான நீ வச்சு கிளக்குனே அப்பா ஐயோ எழுந்துடா ஒன்னும் <laughs> 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 ஏதோ பசில வந்து சோறு கேட்டா நீங்க அடிச்சனால கத்தியை காட்டினா அதுக்கு போய் சோத்துல விஷத்து ஊத்தியா குடிப்பீங்க இங்க யாரும் சோறு கேட்டு வரல அப்படியே வந்தாலும் நாங்க எதுக்கு விஷத்து ஊத்தி குடுக்கணும் நீங்க வீடு மாதிரி வந்திருக்கீங்க எங்க ஆயிரம் அடுக்கு மாடி வீடு இருக்கு மாறி வரதுக்கு என்ன ஆளை ஏமாத்து பாக்குறீங்களா எங்க அப்பா மட்டும் சாப்பிட்டதனால நாங்க காப்பாத்திட்டோம் நாங்க மூணு பேரும் சாப்பிட்டு இருந்தா கூண்டோட கைலாசம் தான் இதே எங்க அப்பனுக்கு மட்டும் ஏதாவது ஆயிருந்துச்சு இந்நேரம் வீட்டோட கொளுத்தி இருப்பேன் நீங்க ஒண்ணு கலட்டா பண்ணவனா அவ சொல்றது சரிதான் எங்க வீட்டுக்கு யாரும் சோறு கேட்டு வரல கத்தியை காட்டி மிரட்டல ராத்திரி எவனோ பின்பக்க கலவு தரந்து அடுப்படியில் இருந்த சோத்த குண்டானோட தூக்கி போயிட்டான் அப்போ உங்க வீட்டுல சாப்பிட குழம்பு ரசம் வைக்க மாட்டீங்க விஷம் தான் வைப்பீங்க சாப்பாட்டுல எப்படி விஷம் வந்துச்சு அது எனக்கு வச்சது என் பிள்ளைங்களுக்கு வச்சது விடிஞ்சா மானம் போக போகுது அதுக்கு முன்னாடி உயிர் போகட்டுமேன்னு என் குடும்பத்துக்கு நான் வச்சது
சிதம்பரம் ஐயா என்ன அநியாயம் இது பசின்னு யார் வந்தாலும் சாப்பாடு போடுற நீங்க உங்க குழந்தைங்களை விஷ வச்சு கொடுத்தீங்களா வேற என்ன பண்றது இப்போவோ நாளைக்கு வாங்கின கடனுக்காக ராயரோட ஆளுங்க வந்து வீட்டை காலி பண்ண போறாங்க எனக்கு எங்க போறதுன்னே தெரியல மூணு பொண்ணுங்களோட தெருவில் நிக்காம ஒரேடியா கடவுளே எங்களை கூப்பிட்டு கண்டு மனசு இல்லாம தான் விஷத்தை கலைக்கு வச்சேன் அது சரி நம்ம நாட்டுல பெரிய பதவி இருக்கிறவங்க இருந்து சாமியார் வரைக்கும் யாருக்கு பிரச்சனை இல்லாம இருக்கு அவங்கெல்லாம் தைரியமா இருக்கு இல்லையா நம்மள மாதிரி ஏழை வாழை தானுங்க மானம் போயிடுச்சு மரியாதை போயிடுச்சு வெஸ்ட் வாங்கி கொடுத்து போய் சேர வேண்டியதா இருக்கு நாமளும் தைரியமா இருக்கணுங்க இப்போ எங்க லாரியும் ஊர்ல வந்து ரிப்பேர் ஆயிருச்சு அந்த சாப்பாட்டுக்கு உண்டான என் பையன் ஆதி திருடிட்டு வந்துட்டேன் நானும் அதை விவசாயம் இல்லாம சாப்பிட்டுப்பட்டேன் ஆனா இதுக்குள்ள ஒரு அர்த்தம் இருக்குங்க நீங்களும் உங்க குழந்தைகளும் நீண்ட ஆயிலோட ரொம்ப காலத்துக்கு இருக்கணும்னு அந்த ஆட விரும்புறான் இனிமே அவசரப்பட்டு இந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க அப்புறம் ஒவ்வொரு வாட்டி வந்து கரெக்டா நல்லா காப்பாத்த முடியாது ஏய் ஒரு நிமிஷம் வா ஜஸ்ட் ஒன் அவர் மதி அந்த பொண்ணு ரொம்ப ஓம்லியா இருக்குல்ல இவன் பரதேசி திருட மாட்டன் அப்ப கிட்ட சத்தியம் பண்ணல இப்ப என்னடா பண்ணிருக்க திருட நாலு உசுர காப்பாத்துங்க தப்பா அது இல்லடா எது இல்லடா வேணா கொஞ்சம் வெச்சு குடி திருப்பி சாப்பிட சொல்றேன் நா வேணாமா ஏய் போடா போடானா டடா டிஸ்டர்பர் ஏய் ஏய் உடப்பு அவனுக்கு இது என்ன யாரையாவது அடிச்சிட்டே இருக்கேன் கஞ்சிக்கு இல்லாம கடை வாங்குறானே அவன் தானே திருப்பி கொடுக்க முடியலன்னு கவலைப்படுறான் லட்ச கணக்கில் வாங்குறவன் எங்க கவலைப்படுறான் அவனை கடை கொடுத்தவன் தான் கவலைப்பட்டிருக்கான் இப்போ கடை கொடுத்தவனுக்கு ஒரு போகும்போ கடை வாங்கினவனுக்கு ஒரு போகும்னு தனித்தனியாக வருது உன்னா தானே வருது இதை புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறானுங்களே நீங்க ஒண்ணும் கவலைப்படாதீங்க சீக்கிரமே உங்க பிரச்சனை எல்லாம் தீர்ந்துடும் நீங்க தைரியமா இருங்கப்பா தயவு நமக்கு துணையா இருக்கும் கரெக்டா சொன்னமா உள்ள ஏதோ முருங்கக்கா வாசம் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கே ஏ பசியெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை இந்த ஆஸ்திரேலியா வைத்த கழுவுறதுக்காக எனிமி கொடுத்துட்டானுங்க எனிமி வயிறெல்லாம் ஒரே எரிச்சல் போய் மோர் கொண்டு வந்து கொடுமா கொண்டு வா அதுலயே ரெண்டு கை பழைய சோறு போட்டீங்கன்னா வயிறு கொஞ்சம் கொடுக்க வேண்டியது சரி எங்க போயிட்டே உனக்கு என்ன அவருக்கு மூணு பொண்ணுங்க தானா உனக்கு அதுக்கு அதெல்லாம் கேட்டேன் அண்ணாச்சி இங்க பக்கத்துல ஏதாவது வர்க்ஷாப் இருக்கு இருக்கே பக்கத்து டவுன்ல ஒருத்தர் இருக்கா 5 கி.மீ போ வாங்க எங்க வாங்க எனக்கா கூட வந்து கொஞ்சம் காட்ட கூடாதா முதல்ல எல்லாரும் என்னை தூக்கி போட்டு அடிப்பாங்க அப்புறம் ஃப்ரெண்ட் ஆயிடுவாங்க சரி சரி வா காட்றேன் டேய் ஆதி அப்பனை பாத்துக்கடா ஆமா ஒப்பன் பிஸ்கட் நான் ஏதோ இட்டு போறது டேய் மதி விஷம் கலக்காம கொஞ்சம் கஞ்சி வேணும் எனக்கு சும்மா இருக்கவே பிடிக்காது யாருக்காக உதவி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் என் தம்பி எனக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் நீங்க தின்னல உட்காருங்க நாங்க சமையல் பண்ணிட்டு கூப்பிடுறோம் ஏ நான் உதவி பண்ண கூடாதா இந்த குடும்பத்துக்கு உதவி பண்ண நான் யாரையும் கேட்க வேண்டியது இல்ல ஐயோ அப்பா பார்த்த திட்டுவாரே திட்டுட்டோம் என்ன திட்டுறதுக்கு ஒரு உரிமை இருக்கு உங்களே இல்ல எங்களே தான் திட்டுவாரு நான் இருக்கும்போது உங்களை திட்ட மாட்டேன் அம்மா உன் பேர் என்ன ராணி உன் பேர் தேவி தேவி அக்கா பேர் என்ன அது அக்கா கிட்ட கேளுங்க செல்வி செல்வி ஆதி செல்வி நீங்க காதலுக்கு மரியாதை பாத்திருக்கீங்களா நாங்க முதல் மரியாதை தான் பார்த்தோம் அதுவும் பார்க்கலாம் பெரிய ஜெமினி கணேசன் நினைப்பு வெள்ள பக்கத்தில் லாரிமா இருக்கு உள்ள ஒரு காலங்கடியா இருக்கு இத புதுசா வாங்கி போட்டீங்கன்னா கொஞ்ச நாளைக்கு ஓடும் இது புதுசா வாங்கணும்னா பத்து கிலோமீட்டர் டவுனுக்கு போனோம் வாங்கி வந்து வைங்க இன்னைக்கு ஆவறது இல்ல நான் நாளைக்கு வரேன் ஐயோ என்ன பண்ணலாம் பக்கத்துல ஏதாவது லாட்ஜ் இருக்கு ராஜா இந்த ஊர்லயா வேணும்னா டிராயரோட லாரி டிராக்டர்ல பக்கத்துல செட் இருக்கு அங்க நான் போய் கேப்பமா ஆமா எல்லாரும் டிராயர் டிராயர்ன்றாங்க யாரியோ டிராயர்லப்பா டிராயர் கடவுள் பாதி மிருகம் பாதி கலந்து செய்த டிராயர் காளிங்க டிராயர் 20 வருஷம் முன்னாடி கொஞ்சமா வட்டி கூட்டாரு அதுக்கு அப்புறம் ஏழு எட்டு வயின் ஷாப் இப்ப எந்த மந்திரி வந்தாலும் மதியான சாப்பாடு டிராயர் வீட்ல தான் இந்த ஊரை பொறுத்த மட்டல மிலிட்டரி போலீஸ் எல்லாமே அவர்தான் நாம அவர்ட்ட அன்பா நடந்துகிட்டா கட்டி பிடிச்சு முத்தம் கொடுத்தோம் கொள்வாரு எதுதா ஓட விட்டு வெட்டியும் கொள்வாரு அடி ஏய் அடி என்னடா ஏய் ஏன் ஓட ஓடா ஏய் ஷூஸ் சத்தம் போடாத ஏய் ஐயா மாட்டடா மாட்டடா ஐயோ கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா சேத்து நீங்க போங்கல கண்டுபிடிங்க போங்க 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 ஒன்னு ரெண்டு இருபத்தி அஞ்சு முப்பத்தி ஆறு 
உழைக்கிறது உழைக்கிறது எங்க பண்ண வேண்டியதா உனக்கு என்ன வேலை தெரியும் எங்க பொழைக்கிறது தெரிஞ்ச வேலையை விட்டாச்சு இப்ப எல்லா வேலையும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதா இந்த ஊர்ல ஒரு டாக்டர் தேவையா சீக்கிரம் படி டாக்டர் ஆதி ஐஐஎஸ் அடேங்கப்பா அப்ப நீ சரக்கு வாங்கிட்டியா ஆ டா டேய் 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 அடுத்தங்க வீடு மரியாதை கேட்டு போயிடும் அப்பங்க யாருக்கும் தெரியாம ஓடு சரி டேய் இந்த பக்கம் நெருப்பு மாதிரிதான் கொஞ்சம் தண்ணி வேணும் இப்பதானே கொண்டு வந்து வச்சேன் நானே குடிச்சிட்டேன் எனக்கு குடி பழக்கம் கிடையாது குடிக்கிற காசு சேர்த்து வச்சா எவ்வளவு நல்லது பண்ணலாம் அதனாலதான் அனாத குழந்தைங்களுக்கு புக்கு கோயில ஏழைங்களுக்கு அன்னதானம் என்னால பண்ண முடியுது ஐயோ இன்னைக்கு சனிக்கிழமை என்னால கோயில் கூட போக முடியல ஸ்டாப் பிளீஸ் உங்ககிட்ட சொல்றதுக்கு என்ன நேத்து நடுவழியில வண்டி நின்று போச்சு என்ன பண்றதுன்னே தெரியல ஒரு நிமிஷம் கண்ண மூடி கடவுள் நினைச்சு ஜபம் பண்ண உடம்பெல்லாம் வேர்த்து கொட்டுது உனக்கு வேண்டியவங்களுக்கு ஏதோ ஆபத்து போ போன்னு ஏதோ என்ன தள்ளுது அப்புறம் நடந்ததெல்லாம் கனவு மாதிரி இருக்கு இங்க வந்து வருஷ சாப்பாடு எடுத்து போய் அப்பன்னு கொடுத்த அப்புறம் தான் என் மனசு நிம்மதியாச்சு அப்படின்னா உங்க அப்பாவ கொள்ள பாத்தீங்களா ஸ்மார்ட் பாய் சமயபுரத்துல திருவிழா பாக்குறதுக்கு நானு என் முன்னாடி ரெண்டு பிள்ளைங்க பஸ்ல கிளம்பணும் பஸ் ஒரு நூறு நூத்தம்பது மைல் தானே போயிருக்கோம் அதுக்குள்ள ஆத்திரக்காரி மாதிரியாத்தா அவசரப்பட்டு வந்து என் குடும்பத்தையே கும்பிட்டுக்கிட்டானே கொண்டாட்டி பிள்ளைங்க போனதுக்கு அப்புறம் மனுஷனுக்கு வாழ்க்கை என்னென்ன இருக்கு தண்ணி தான் குடிச்சே எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் ஒரு நாள் சாகத்தை குடிச்சிட்டு சாக்கடையில் விழுந்து சாக தெரிஞ்சேன்னு அப்ப என்னை காப்பாத்துறதே இந்த ஆதிய மறியிட்டார் ஊருக்குள்ள எல்லாரும் சொல்லுவானுங்க போயிருந்தே ரெண்டு அனாத பசையில வளர்த்த ஆளாகிறான்னு ஆனா உண்மை என்னன்னா அவனுடைய பதிமூணாவது வயசுல இருந்து என்ன அவனுக்கு தானே ஒரு அப்படா வளர்த்துட்டு இருக்காரு மாரியாத்தா நான் பெற்ற ரெண்டு பிள்ளைகள் எடுத்துட்டானே ஆனா தங்க மாதிரி இந்த ரெண்டு பிள்ளைகளை கொடுத்து கணக்கிட ஏறு பண்ணி போட்டா பாத்தீங்களா அவனுக்கு என் பசங்க சிங்க குட்டிகிற டைகர்ஸ் என் பசங்க என்ன எப்படி பாத்துக்கணும் தெரியுமா அப்பா நான் மேல ஏறி ஓட்ட பிரிக்கிறேன் நான் விட மாட்டேன் எதுக்கு பழைய கதை எல்லாம் கிளறிட்டேன் எதுக்கு ஓட்ட பிரிக்கணும் ஓட்ட பிரிக்கணும் அதுக்கப்புறம் அப்பா கூட இருந்து கீழே விழுந்துட்டாரா அப்பாக்கு <laughs> 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 பாண்டி <laughs> 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 ஜப்தி <laughs> 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 அவ்ளோதானே பாரு யார் 
Ringgit, putus besar kaje. Nama yang ringgit mana? நான் சொன்னா நீ அடிச்சிடுறா இப்ப நான் சொல்றேன் என்ன 
அடக்கிவாசிக்கணும் <laughs> உடனே <laughs> 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 அதாவது <laughs> 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 போது <laughs> 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 பஞ்சாயத்துல நான் சொன்ன தீர்ப்புல எல்லாருக்கும் திருப்தி தானே அப்பா யாருப்பா அவரு அவர் பேசுறதுன்னு தெரியலையா அவரு தான் இந்தூர் நாட்டாம யாரு நீங்கலாம் ஊருக்கு புதுசா ஆமாங்க இந்தூர் ராயரோட ஆளுக அநியாயமா எங்க லாரி தூக்கிட்டு வந்தாங்க நீங்க தான் பேசி பஞ்சாயத்து பண்ணி எங்க லாரி வாங்கி தரணும் யாரடா அவங்க லாரி எடுத்துட்டு வந்தது வேப்பிடிச்சாங்க <laughs> வெளியூர்க்காரங்களே <laughs> <laughs> வெளியூர்லாண்டி <laughs> 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 சிதம்பரத்தோட வீட்டு பத்திரம் லாரி சாவி ரெண
ஆகட்டும் யா பெரிய மனுஷன் பெரிய மனுஷன் தான் சிதம்பரத்துக்கு உதவி செய்யத்தானே உங்க சூரத்தனத்தை காட்டினீங்க பத்திரமும் சாவி இருக்கு எடுத்துட்டு போகலாம் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி உங்க சூரத்தனத்தை நானும் பார்க்கணும் என் ஆளுகளை ஜெயிச்சுட்டா இது மட்டும் இல்ல எதை கேட்டாலும் தருவேன் என்ன <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 
உங்க பொண்ணு கொடுங்க டாய் சும்மா ஒரு பேச்சுக்கு சொன்னேன் இனிமேலாவது பெரிய மகாராஜா மாதிரி வாக்கு கொடுக்காதீங்க நாங்க என்னமா ஏதோ வாங்குறது இல்ல சிதம்பரைய பத்திரத்துக்கு பதிலா எங்க லாரி வச்சு எவ்வளவு பெரிய மனசு அவரு ஏதா வேணாலும் எடுத்துங்கறாரு வெறுங்கையோட போனா ஒரு மனசு கஷ்டப்படும்ல ராத்திரி தூக்கம் வருமா எதையாவது ஒரு தூக்குங்கப்பா ஆமா ஆமா என் தம்பி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சண்டை போட்டுருக்காங்க உடம்பெல்லாம் வலிக்கும் உடம்ப புடிச்சு விடுறதுக்கு ஒரு ஆள் தேவை அதனால அதனால இந்த பிளிய பிளிய நாங்க நீங்க அடிபயா துக்க உங்க வீட்டோட பத்திரம் இனிமேல் தான் இது ரொம்ப பத்திரம் ரொம்ப நன்றிங்க இருந்தாலும் உங்க சம்பாத்தியத்தான் கொடுத்து எங்களை காப்பாத்தி இருக்கீங்க ஆனா சம்பாரிச்ச போதுங்க எனக்கு சிங்க குட்டி மாதிரி ரெண்டு பசங்க இருக்காங்க அவனுக்கு இதுக்கு மேலே சம்பாரி பண்ணுங்க இது உங்க வீடு இனிமே நீங்க எங்கேயும் போக கூடாது இங்க கூட தான் இருக்கணும் புளிய புடிச்சு கால ஓடச்சு அமுக்க சொல்லுகிற குடும்பம் அது எப்படி ஒத்துக்கும்பா அது எப்படி அமுக்கும்பா ஓ எலி அந்த ராய் இருக்க உனக்கு என்னடா லிங்க் அத ஏன் கேக்குறீங்க அது ஒரு பெரிய காதல் கதை சொல்லு எங்க அக்கா மகா அரக்கானுக்கு ஏமல ஊசுறு அவ வைக்கிற மீன் குழம்பு மேல எனக்கு ஊசுறு ஒரு நாள் சோத்தை போட்டு வச்சிட்டு மீன் வாங்க போனவே 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 ரெக்கார்ட மாத்திரா ஒரே அடியா லாரி லாரி பண்ணி போயிட்டாங்க அப்புறம் என்னாச்சு அப்புறம் மீன் கெங்க போறது வீட்ல அந்த ஊர்காய வச்சிட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சாப்பிட்டேன் ஜஸ்ட் மிஸ் அப்புறம் அந்த ஊருக்கு வந்த பின்னால ஒரு வீரமானவனா நெஞ்சு வெட்டச்சவனா வேணும்னு ராயர் கேட்டாரா அடிக்கிறப்ப <laughs> 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 அப்ப இது இது நாலஞ்ச முடிய புடிங்கி உருட்டி வச்சு ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் கக்கமா இல்ல என்ன வக்கா இது வச்சா தான 10 பேர் பாப்பறா நாலு பஞ்சாயத்து வருது செலவு காசு கிடைக்குது இது இல்லாம பாருங்க குழந்த மாதிரி இருக்கா இது வச்சவன பாருங்க நீ இல்ல பயப்படுறீங்க இவன் பேர் எலின் மாத்துற தப்பே இல்லடா அப்பா கிட்ட வீடி டாக்குமெண்ட்ரி நான் கொடுத்த நிச்சயமே வந்துச்சா இப்போ ஹாப்பி தானே உங்களுக்கு எப்படி நன்றி சொல்றதுனே தெரியல சி 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 थैंक यूலாம் சொல்ல வேணாம் உங்க குடும்ப வேற நான் வேற நான் நினைக்கவே இல்ல உங்களுக்கு நன்றி சொல்லணும்னா அவனுக்கு சொல்லுங்க அவன்தான் அன்னியன் உங்க முகத்துல இப்படி சந்தோஷத்தை பார்க்கணும் தான் நான் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டேன் சாமி புண்ணியத்துல இந்த பூமியில பொன்னா விளையணும் நாம புதுசா ஒரு லாரி வாங்கணும் நமக்கு ஆன நஷ்டத்தை எல்லாம் இந்த பூமி திரும்பி கொடுக்குங்கற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு கண்டிப்பா கொடுங்க
बड़ी बड़ी उठ उठ चलने 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 பாத்திமா <laughs> 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 சமதந்தான <laughs> 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 இதெல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் வருத்தப்படலாம் வேற என்ன பண்றது கிண்டல் பண்றியா காதலன் தலவலியா அவனுக்கு வந்தா தான் தெரியும் ம் சரி முதல்ல அப்பனை கூப்பிடு அப்பா அப்பா வந்து ஒரு கட்டிங் போட்டு போப்பா என்னடா இன்னைக்கு அன்பு எக்கச்சக்கமா இருக்குது என்னப்பா இன்னைக்கு என் கோட்டை வந்து முடிச்சிட்டேனே அப்புறம் எதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கட்டிங் அவன் ஏதோ உங்கட சொல்லணுமா முதல்ல என்னன்னு கேளு என்னடா இன்னைக்கு ரொம்ப ஒற்றுமையா இருக்கீங்க ஆஹா நாங்கள ஒற்றுமையா இருந்தது இல்ல அனாத விடுதில இருந்து ஒண்ணா ஓடி வந்து ஒண்ணை பார்த்து ஒன்னா திருடி ஒன்னா அடி வாங்கி ஒன்னா சிரிச்சு ஒன்னா அழுது ஒன்னா தூங்கி நாங்க எப்பவுமே அன்பு தான் இருக்கோம் நீ தான் அவனை பத்தி கவலைப்படலன்னு வருத்தப்படுறான் ஏதா இருந்தாலும் ஸ்ட்ரைட்டா எங்கிட்ட சொல்ற அப்பா இந்த வீட்டுல விளக்கேத்த அட தலை வலிச்சது கால் வலிச்சுன்னா புடிச்சு விட கொஞ்சம் சுடு தண்ணி போட எப்படி சொந்த பிள்ளைகள பெத்த தாய் தாய் அப்படி நடுத்தல நடிச்சிடறாங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் எனக்கு மாரியாத்தா கொடுத்த பிள்ளை எத்தனை ஜென்ம எடுத்தாலும் நீங்க எனக்கே மகனுல வந்து புறக்கணும் எனக்கு <laughs> 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 டேய் நீ பார்த்த பொண்ணே அப்பனே பாத்துக்கு போறாரு முதல்ல அத என்னடா ரெண்டு பேரும் சத்தா இருக்கீங்க அப்ப மேரேஜ் எனக்கு இல்லையா அப்ப அவனுக்கு ஒரு துணை வேணும்ங்கற அத தான சொல்லிட்டு இருக்கோம் இவங்கள யார அப்பனே உங்களுக்கு கோவிந்தா என்னையா அவன் அவன் சிதம்பரையோட ஐயாவோட பொண்ணு கூட கூட டிங்கோல்ஃபி ஓ டிங்கோல்ஃபியா அப்படினா லப் லப் எவன் சொன்னா அவன்தான் சொன்னா 
பழக்கம் <laughs> 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 ஒருத்தரா <laughs> தொழில்னு <laughs> 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 அது நடக்காது நீங்க தான் எங்களை மன்னிக்கணும் நெருக்கமா உங்க குடும்பத்தோட பழகினதுனால எந்த அளவுக்கு உரிமையும் உறவும் கொண்டாடுறதுன்னு தெரியாம நடந்துட்டோம் அதனால நீங்க எங்களை தப்பா எடுத்துக்க வேண்டாம் நாங்க வரோம் பாப்பா ஒரு நிமிஷம் என் பொண்ணுக்கு ஏற்கனவே கல்யாணம் ஆயிடுச்சு கனவுல கூட நினைச்சு பார்க்க முடியாது எத்தனையோ விஷயங்கள் என் குடும்பத்தில் நடந்திருக்கு மதி வயசுல கோபிநாத்தன் எனக்கு ஒரு மகா இருந்தான் நிறைய கடனோட வாங்கி எம்பிஏ வரைக்கும் அவனை படிக்க வச்சேன் படிப்பை முடிச்சுட்டு வந்து ராயருடைய கம்பெனி எஸ்டேட்டையும் அவன் தான் பார்த்துக்கிட்டான் அவனுடைய திறமையினால தான் கம்பெனி பெருசா வளர்ந்துச்சுன்னு ராயர் பெருமைப்பட்டாரு தான் பொண்ணையும் அவனுக்கு கொடுக்க ஆசைப்பட்டு சம்பந்தம் பேசினாரு ராயருக்கு புதுசா ஒரு எஸ்டேட் வாங்கறதுக்காக பேங்க்ல இருந்து பெரிய தொகை எடுத்துட்டு போன என் பையன் திரும்ப வரவே இல்லை அவன் படிக்கிற காலத்துல யாரோ ஒரு பொண்ணோட நெருக்கமா இருந்ததாகவும் அவளோட ஓடி போயிட்டதாகவும் சொல்றாங்க அத என்னால நம்ப முடியல பத்திரிக்கை அடிச்சு ஊருக்கெல்லாம் கொடுத்து கல்யாணம் நின்று போச்சு அந்த அதிர்ச்சியில ராயரோட சம்சாரம் இறந்து போயிட்டாங்க ராயரோட பொண்ணு இனிமே எனக்கு கல்யாணமே வேண்டாண்டு பிடிவாதமா இருக்கா அன்னையிலேருந்து ராயர் என்னை எதிரியாகவே பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு விவசாயத்திலையும் ஏகப்பட்ட நஷ்டம் நான் கடங்காரனாகவும் ஆயிட்டேன் அந்த கஷ்டத்தோட கஷ்டமா என் மக செல்விக்கு மாப்பிள்ளை பார்த்து கல்யாணத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணேன்
அப்புறமும் இவ கழுத்துல தாலி கட்டலாம் எவனாவது வந்தா கொஞ்சலாம் 
என்ன முறைக்கிற நீ இங்க இப்படி இருக்கிறதுனால அங்க ஒருத்தைய வாழ விடாம உங்க அப்பன் தாலி எடுத்து வச்சிருக்கான் யாராச்சும் தாலி கட்டினா அவனை கொண்டு போடுவானா அதையும் பாப்போம் எங்க அண்ணன் ஆதி அவன் தான் அவளை கட்டிக்க போறான் உருவேன் <laughs> சரிக்கிற <laughs> எங்க ஊர் திருவிழால ஒரு தடவை இப்படிதான் வெடி போட்டாருங்க அப்ப ஏதோ ஒரு பைபிள் அவுட்ட கொண்டாந்து திண்ணையில வச்சிட்டு போயிட்டான் மச்சே தெரியாம எங்க அப்பா மீ அதுல நேர உட்கார்ந்துட்டான் ஐயோ அப்புறம் அப்புறம் நான் வெடிச்ச அடியில ஓட்ட போட்டு மேல போறவே திருப்பி வரவே இல்ல அறி விட்டு மூடி போட்ட அப்ப செத்து சிரிச்சிடா சொல்வ நம்ம அதுக்கெல்லாம் யாரா இருந்தால கீழ செத்தால மேல போவா எங்க அப்பா மேல போய் தான செத்தா சிரிக்காம சிரிக்காம சிரியா அசை சும்மா ஏப்பா நீ கேட்டியா அந்த பைபிள் வந்தாப்பா நான் முதல்ல ஒரு பிட்ட போட்டு அனுப்புறேன் அப்புறம் நீ பாத்துக்க போடுற <laughs> 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 சிதம்பரையோட <laughs> 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 முடிவு <laughs> நீ பாப்பா நான் வர்ற என்னடா சாணிக்கு நீ வெச்சிட்டியா இந்த மாதிரி சவாலை விட்டு போறப்ப இப்படி லூஸ் மோஷன்ல போனா தான் பயப்படுவாங்க நாய்க்கு தர்ந்துச்சுனா அடிச்சி பட ஒரு மனுஷ ஸ்டைலா போறது உங்களுக்கு பொறுக்காத பொறாம எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் இப்படி ஒரு விளைச்சல் இப்பதான் பாக்குறேன் இந்த மண்ணுக்கு உங்களை ரொம்ப பிடிச்சு போச்சுன்னு நினைக்கிறேன் என்ன ஒன்னு மட்டும் ஞாபகம் வச்சீங்க மண்ணுல போறது என்னைக்குமே வீணாகாது ஆமா ஆமா மண்ணை பத்தி எங்க அப்பனுக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு வேற யாருக்கும் தெரியாது எனக்குடிச்சிட்டு <laughs> 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 தன்னையே வாழைக்கு ஈடு சம்சாரி வாழ்வுக்கு ஒரு பசு மாறு பொன்னையே தண்டாலும் உனக்கேது ஈடு பூ போல வைத்துன்னை காப்பதன் பாடு இத நீ எழுதுனப்பா சந்தேகம் இப்ப 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 புதுசா ஒண்ணு எழுதவா கேக்குறியா எழுது <laughs> 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 Let's <laughs> go. 
அப்படி உங்க இஷ்டம் அந்த சமயத்துல அந்த பொண்ணு மட்டும் அப்படி ஒரு வார்த்தை சொல்லாம இருந்தா எத்தனை பேர் இருந்தானுங்க ஆளுக்கு ஒரு வெட்டு வெட்டி இருந்தாலும் கூட ஐரமீன் சைஸ்க்கும் பாடி கிடைச்சிருமா இந்த மாதிரி அவனை நாடி விட்டானுங்க நான் மட்டும் அந்த பொண்ணோட அப்பனா இருந்ததுன்னா அங்கேயே அவனை வெட்டி போட்டுருப்பேன் தெரியாம தான் கேக்குறேன் எனக்கு அப்பனா அவளுக்கு அப்பனா நீ ஆயிரம் பேசுற அந்த பொண்ணு கழத்துல சுருக்கேற மாட்டேன் அது வடிகட்ட அயோக்கித்தனம் என்ன இடவிடாது அதாவது அவர் ஊமை பாசையில என்ன சொல்றாருனா ராயரு தாலிய அறுத்தாரு ஆனா என் தம்பி தாலிய கட்டினாரு அப்படிங்கிறாரு ஏப்பா உனக்குதான் மைக் ரிப்பேர் ஆயிடுச்சுல அப்புறம் கிழிஞ்சு ஸ்பீக்கர்ல கீக்கிற மூடிட்டு உட்கார்றேன் மூடிடு மூடிடு ராயரு இனிமே என்ன பண்ண போறாருன்னே தெரியல அவரை நினைச்சாலே எனக்கு இறக்கொலை எல்லாம் நடங்குது போயிட்டாங்க <laughs> 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 என்னமோதான் <laughs> இப்ப அவ விருப்பத்தோட ஒருத்தனுக்கு சொந்தமாக போறாங்கிறதுல நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் மனப்பூர்வமா என்னுடைய சம்மதத்தை சொல்லத்தான் வந்தேன் இது காளிங்கராய விட்டு கல்யாணம் கோயில் திருவிழா மாதிரி நடக்கணும் ஊர் மரியாதையோட முறையா நடக்கணும் அது மட்டும் இல்ல இந்த கல்யாணத்தோட சிதம்பரத்தோட மக கல்யாணமும் நடக்கும் அதை நானே நடத்தி வைப்பேன் என்ன சிதம்பரம் ரொம்ப சந்தோஷையா ரொம்ப சந்தோஷம் தானே என்ன சம்பந்தம் இப்படி கேட்டீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் நான் வர்றேன் என்ன சொந்தம் ஆயிடுமா தில் இருக்கிற ஆம்பளை ரெண்டு தடவை தாலி கட்டலாம் என்ன புலி ஐயா புலிங்கிற பேரை மாத்தி இப்ப எலின்னு வச்சுட்டாங்க ஐயா அப்படியா ஆமையா எலிப்பாண்டி வரட்டுமா சொல்லாம இருந்திருக்கலாமோ பெரிய மனுஷன் பெரிய மனுஷன் தான் அவளோட <laughs> 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 அவளோடைய <laughs> 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 நீ என்ன சொன்னாலும் என் மனசு சம்மதிக்கலப்பா அதாவது உனக்கு புத்தி சொல்ற அளவுக்கு எனக்கு அறிவு கிடையாது என்ன ரெண்டாம் கிளாஸ் பெயில் ஆனவன் ஆனா நீ அறிவுள்ளவன் படிச்சவன் நாலாம் கிளாஸ் பாஸ் பண்ண நீ இப்படி பேசலாமா சொல்லுப்பா இது பாரு பதி நீ ரெண்டு பேரும் அப்பானு கூப்பிட ஒரு வார்த்தையில உயிர் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கா கண்ணு முன்னாடி குடும்பமே சாகிற கொடுமையை பார்த்தவன நான் சாகிற வரைக்கும் எனக்கு அந்த ஒரு கஷ்டம் போதும் சாமி உங்க ரெண்டு பேரத்துல ஒருத்த கண்களுக்குனாலும் அப்படியே நொறுக்கி போயிருவோட பாவண்டா ஆதி அந்த பொண்ணு மேல ரொம்ப ஆசை வச்சுட்டான் எல்லாம் கூடி வர நேரத்துல அவங்க கல்யாணத்துக்கு நீ கூட நிக்கலாமா சொல்லுப்பா இது பாரு பேசாம கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்க 
நீங்க ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணி புள்ள விட்டுகளோட நிம்மதியா வாழ்றத அப்படிங்கிற ஸ்தானத்துல இருந்து நான் பாக்கணும் காதலிக்கிறேன் <laughs> இப்பதான் புரியுது பிரச்சனை தீர்றதுக்காக காதல் வந்திருக்கு என்ன சிரிக்கிற தியாகம் பண்றதா நினைச்சு உன் வாழ்க்கையை தியாகம் பண்ணிடாத இப்படி எல்லாம் பேசி என்ன கஷ்டப்படுத்த வேண்டாம் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு அவ்வளவுதான் என்னது நான் யாரும் தெரிஞ்சுக்காம பேசுற என் பிளாஷ் பேக்க கேட்ட இழுத்த மூச்சை விட மாட்டேன் செதறிடுவேன் தலை வெடிச்சு செதறிடுவேன் இப்ப எங்க ஊருக்கு வந்து நாங்க எங்க இருக்கும் யார்கிட்டயாவது விசாரிச்சான் யாரா இருந்தாலும் நேரம் போலீஸ் ஸ்டேஷன் கூட்ட வந்து விட்டுருவாங்க திருட்டு கேஸ் தான் அங்க கம்பிக்கு பின்னாடி தான் படுத்து இருப்போம் பாதினால் அதான் நம்ம வீடு என் நேரமா வாசல்ல போலீஸ் நிக்கும் நாங்களா மந்திரிங்க மாதிரி இப்ப புரியுதா நாங்க எப்படி இருந்தோம் நான் உனக்கு எந்த விதத்திலும் பொருத்தமானவனே இல்ல உனக்கு ஒரு நல்ல மாப்பிள்ள கிடப்பான் பிடிச்சிக்கா என்ன விட்டு இப்ப என்ன பண்ற நீ மஜா சொல்ற நான் போயிட்டே இருக்க ஒரு நிமிஷம் இது நீங்க கட்டின தாலி இன்னும் என் கழுத்துல தான் இருக்கு பூ வாங்கி கொடுத்தாலே புருஷன் நினைக்கிற ஊர்ல கோவில வச்சு தாலி கட்டிட்டு இப்ப விட்டுருந்தா எப்படி இப்பவும் சொல்றேன் நடந்தது கல்யாணமும் இல்ல நான் கட்டினது தாலியும் இல்ல நீ வீணா குழப்பிக்காத நான் தானே கட்டினேன் நானே கழட்டிருக்கேன் இது நீ எப்படி வேணா கட்டிருக்கலாம் ஆனா கழட்டுறதுக்கு உனக்கு உரிமை கிடையாது இது என் கழுத்துல தான் இருக்கும் நீ இருக்கிற வரைக்கும் இருக்கும் நீ ரொம்ப நாள் இருக்கணும்னு இது என் கழுத்திலேயே இருக்கும் ஏடா ஒரு பொண்ணு கழுத்துல தாலி கட்டிட்டு அவளுக்கும் உனக்கு சம்மந்தமே இல்லைங்கிற மாதிரி ஊர் சுத்தி என்ன அர்த்தம் இல்லப்பா சும்மா வெளில என்ன இல்லப்பா அது கல்யாணமே இல்ல அவ கழுத்துல வேணும் தாலியே இல்ல கோவத்துல கட்ட கயிறு சொல்ல போற அவ்வளவுதானே அதை தான் நூறு தடவை சொல்லியா அப்பா தம்பி நீங்க ரொம்ப நல்லவங்க எதையும் யோசிச்சு முடிவு பண்ணுங்க அதாவது எனது கட்சிக்காரர் இந்த திருமணத்திற்கு நீங்கள் சம்மதித்தால் தான் எனது திருமணம் நடைபெறும் என்று ஆதங்கத்தோடும் வெறியோடும் அலைகிறேன் என்று சொல்லுகிறார் நீங்களா சொல்றத அவ்வளவு சொல்றா எவ்வளவு சொல்ற கோவத்துல நான் தாலி கட்டினா என் பொண்டாட்டி டேய் அந்த பொண்ணு அவன் பொண்டாட்டி ஒத்துக்கிறான முதலே சொல்ல வேண்டியதானே கோவிந்தா என்ன பேச விட்டாதான வந்ததுல இருந்து நீயே பேசிட்டு இருக்க அப்புறமும்ட்டு <laughs> 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 
இது உங்க அம்மா உன் கல்யாணத்துக்காக ஆசையா வாங்கினது இதை நீ போட்டுக்கிட்டு உன்ன மனக்கோலத்துல பாக்குற யோகந்தா அவளுக்கு இல்லாம போயிடுச்சு தீஸ்கோ நீ கல்யாணம் பண்ணா இதை போட்டுக்கிட்டு வரும்போது உன் அம்மாவோட ஆத்மா உன்னை பார்த்து சந்தோஷப்படும் அழாத நான் செல்லாம் இனிமே எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும் எனக்கு <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> சீதா கிட்ட மாப்பிள்ள எல்லாத்தையும் சொல்லியிருக்காரு சீதா சொல்லிதான் எனக்கே தெரியும் விசாரிச்சா எப்படியும் தெரிஞ்சிடும் முன்ஜாகிரதையா சொல்லிருக்கலாம் என் சொத்துக்கு அவங்க ஆசைப்படுற மாதிரி தெரியல உழைச்சு பொழைக்கதான் வந்திருக்காங்க அதை விட இங்க ஆசைப்படுறதே சீதா தானே கல்யாணமே வேணான்னு சொன்னவ இப்ப மாறி இருக்கா மாப்பிள்ள நம்மள யாரு தப்பு பண்ணல என் மனசுக்கு சரின்னு படுது அதுக்கு மேல அவ அம்மா தான் தெய்வமா இருந்தா அவளை பாத்து அதெல்லாம் ஒரு குறையும் இல்லாம நல்லா இருப்பா சீதாவுக்கு பிடிச்சிருக்கா யோசிக்க வேணாம் மாமா சந்தோஷம் வரதா அதுவே எனக்கு போதும் உங்க மனசு யாருக்கு வராது மாப்பிள்ள நீங்க தான் உங்க அக்கா மக கல்யாணத்தை முன்ன நின்று நடத்தணும் அதை கிட்ட தனியா சொல்லணுமா பத்து நாள் முன்னாடியே வந்துடும் மாமா உனக்கு தெரியுமாடா மாணிக்கம் என் அக்காவை கட்டினதுக்கு அப்புறம் தான் என் மாமனுக்கு இந்த ஊர்ல மரியாதையும் அந்தஸ்தும் வந்துச்சு என் அக்கா மகளை கட்டிக்கிறதுக்கு என்ன விட எவனுக்கு உரிமை இருக்கு இந்த சொத்துக்கெல்லாம் நான் தானே வாரிசு ஆகணும் ஆனா இவரு எவனுக்கோ கட்டி வைப்பாரா பந்தல் போட நான் முன்னாடியே வரணுமா ராயரையா முடிவு பண்ணிட்டாரு இனிமே யாரும் ஒன்னும் பண்ண முடியாது அவன் தாலிய கட்டிட்டான் மாப்பிள்ள வராருன்னு எந்திரிச்சு நிக்க வேண்டியதுதான் அதுக்கு நான் நாக்க புடுங்கிட்டு சாவ மனுஷன் அந்த அவருக்கு புத்தி இருந்தா அப்பவே என்ன கட்டி கொடுத்துருக்கணும் அதை விட்டுட்டு படிச்சு மாப்பிள்ளைய பார்த்தாரு என்னாச்சு அவன் பணத்தை தூக்கிட்டு ஓடிட்டான் சரி அப்புறமா புத்தி வந்து என்ன கேப்பாருன்னு பார்த்தா இப்ப நிஜமாவே ஒரு திருடனுக்கு கட்டி கொடுக்க போறாரு சீதாவை கட்டிக்க போறேன்னு நினைச்சு இத்தனை நாளா கல்யாணமே வேண்டான்னு இருந்த நான் என்ன முட்டாளா இந்த கல்யாணம் நடக்காது இப்ப நிச்சயதார்த்தம் நடக்க போதே நிச்சயதார்த்தத்தில் தட்டு மாத்திக்கிட்டோம் கொண்டாடட்டும் என்ன வேணும்னாலும் நடக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் இந்த ராஜவேலுவ மீதி அந்த வீட்டில் எதுவும் நடக்காது ஒரு சின்ன தீப்பொறி தான் அப்புறம் பத்தி எரியும் பாரு கொட்டு விட்டதால 
எடுத்தது யாரா இருந்தாலும் திருப்பி கொடுத்துருங்க இந்த வீட்டில் இருக்கிற சந்தோஷத்தை தயவு செஞ்சு கெடுத்துறாதீங்க யாரையும் வெளியில் விடாதீங்க எடுத்தவங்க யாரும் வெளியில் போயிருக்க முடியாது இவ்வளோ பேர் இருக்கும்போது எவ்வளோ தைரியம் இருந்தால் அப்படி பண்ணியிருப்பாங்க சும்மா விடாதீங்க சார் மரியாதையாக நீங்களாவே திருப்பி கொடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களை அவமானப்படுத்த மாட்டோம் 
டைமண்ட் சாதாரண பொருள் இல்ல டைமண்ட் எவ்வளவு பாது அது எவ்வளவு இருக்கும் பத்து லட்சத்துக்கு மேல இருக்கும் பத்து லட்சமா ஏய் மரியாதை திருப்பி கொடுத்துடா தொலைச்சு போடு தொலைச்சு ஏய் புலி திருப்பி கொடுத்துரு என்னது தரமாட்டியா பெருச்சாலே ஒழுங்கா திருப்பி கொடுத்துட்டினா உத வாங்காம தப்பு முடிஞ்சிருக்கேங்கிற <laughs> 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 இந்த வீட்டுல கணக்கு பிள்ளை இருக்கப்ப மாசா மாசா ஒரு அம்பது தேங்காய முடிஞ்சிருக்கு சீதாமாவுக்கு வச்சிருந்த ஆலிஸ் மாதிரி ஒரு அஞ்சு அஞ்சு முடிஞ்சிருக்கேன் ஐயாவுக்கு வச்சிருந்த பிராண்டில் ராவா நாலு பக்கம் முடிஞ்சிட்டு அதை தண்ணி ஊற்றி வச்சிருக்கேன் இது ஆயா என் வாழ்க்கையில முழுகிறது ஆனா என் மனாச்சாட்சி என் தொட்டு சொல்ற ஐயா இந்த வயிற நெக்லஸ் நான் முழுங்கவே இல்ல சாமி நெஞ்சு சத வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு எங்க உங்க வளர்ச்சி சொல்லிடுறப்பா பந்தியில எல்லாம் காலி ஆயிரும்னு ஒரே ஒரு சுவீட்ட ஆட்டைய போட்டு வச்சிருக்கப்பா என் திருட்டு இந்த லெவலுக்குள்ளதான் இருக்கும் பாருங்க <laughs> 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 என்னமா பயந்துட்டியா பாட்டும் கூத்து மட்டும் போதுமா கொஞ்சம் தமாசும் வேணும் இல்ல நான் தான் இதை பண்ணேன் மாப்பிள்ள பாக்கெட்ல எல்லாம் போடணும்னு நினைச்சேன் இருட்டுல ஆள் மாறி போச்சு நல்ல தமாசு தமதே கொஞ்ச நேரத்துல எங்களுக்கு ஈர குலையில நடுங்க வச்சிட்டீங்களே ராயர் சார் நீங்க இவ்வளவு தமாசான ஆளா இருப்பீங்க நினைக்கவே இல்ல இல்லடா ஐயா நீங்க பண்ண தமாசுல இந்த அப்ராணிய போட்டு பின்னி எடுத்துட்டா ஐயா எல்லாரும் போய் பிரியாணி சாப்பிடுமா பசிக்குது சாப்பிடு சாப்பிடு அங்க இல்ல அங்க இங்க மாதிரி தாங்களா அங்க சாப்பிடு போங்க மாப்ள வாங்க இங்க கொஞ்சம் வாங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் போய் சாப்பிடுங்க போங்க வாங்க வாங்க மதி கொஞ்சம் கதவு மூடு இந்த விஷயத்தை உங்ககிட்ட பேசுறதுக்கு நான் உண்மையிலே வைக்கப்படுறேன் மதி உள்ளவா இத பாரு இந்த பணமும் நகையும் என்னுடைய எல்லா சொத்தும் உனக்கும் சீதாவுக்கும் தான் எனக்கு அவமானப்பட்ட 
சத்தியம் பண்றத மறுபடியும் திருடுறத உனக்கு தான் பிறவி கொண்டு மாச்சே பேரனே அப்படி திருடுறானே அவன் பண்ணடி கழுத்து எதுக்கு அத்துறனோ எனக்கு திருடு பட கட்டன அந்த வீட்ல அந்த எவனோ தான் மேல்ல செஞ்சிருக்கா உனக்கு திருடு பட கட்டனால அவங்களுக்கு என்னடா லாபம் ஓஹோ உன் பண்ணடி விளாவ பத்தி சொன்னா உனக்கு கோவம் வருதா அவனுக்கு லாபம் இல்லனால உனக்கு இருக்கண்டா ராயரோட சொத்து பணம் எல்லாம் இந்த பதுன் காசு வந்திருக்கும் என்னைய அப்படியே கட்டி விளா நினைச்ச அதனால ஏ ஜோபில நீ ஏ நெக்லஸ் போட்டு இருப்ப என்னடா ராஸ்கல் சேர்ந்து செஞ்சு நீ கேளுமா பேசுறியா போடா ஏன்டா அப்படி இருக்கு வெங்காயம்ட்டு <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 என்னோட <laughs> 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 என்ன 
இவன் வாயாலே உண்மையை வர வைக்கணும் இல்லை தொடாத அவனை இப்படி அடிக்கிற அளவுக்கு அவன் என்ன தப்பு பண்ணா இவன் தான் இவன் தான் ஆரிய திருநாக்கணவன் செய்யறதெல்லாம் செஞ்சுட்டு சந்தனம் பூஜிட்டு நல்லவன் மாதிரி நடிக்கிறான் பாருங்க உங்களுக்கு உன்னை தெரியுமா சீதாவை கல்யாணம் பண்ணிட்டு உங்க சொத்து பூரா சுருட்டலான பிளான் பண்ணிருக்கான் போறம் போதும் இதுக்கு மேல அவனை பத்தி எதுவும் பேச வேணாம் சீதாவுக்கு கல்யாணம் தெரிஞ்சதும் என்ன விட அதிகமா சந்தோஷப்பட்டது அவன் தான் ஐயா பசுமாட்டு காம்ல உட்கார கொசு ரத்தம் தான் குடிக்கும்னு நான் சொல்றேன் அது பால் தான் குடிக்கும்னு நீங்க சொல்றீங்க போதும் வியாக்கியானம் இல்ல ஆதிய காப்பாத்துறதுக்கு இவன் மேல பழி போடவனா திருடுனவே ஆதி தான் பல வருஷமா திருடுன கையாச்சே வயதத்தை பார்த்தோன்னா உருத்தி இருக்கும் ஆதிய திருடுனாக்குன்னு எதுக்கு எல்லாரும் கங்கணம் கட்டிட்டு அலையிறீங்க அவன் இன்னும் திருந்தல அதனாலதான் அவங்க கிட்ட இருந்து விலகிருன்னு சொன்னேன் அது சரி அப்படியே அனனியும் தள்ளி வச்சு என்ன வீட்டோட மாப்பிள்ளையா வச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறீங்க அந்த மாதிரிலாம் என்ன மொத்தமா விலைக்கு வாங்க முடியாது நான் கொஞ்சம் ஒஸ்தி அப்ப உன் கூட இருக்க திருடனை சேர்த்து நான் வச்சுக்கணுமா இப்பதான் புரியுது நான் அவங்கள தள்ளி வைக்கணும்னு உங்க மச்சானை வச்சு நீங்க நடத்துற நாடகம் தான் இதுன்னு நல்ல மாவ மச்சம் விளையாட்டு இப்ப நீ இதையும் பேசுவ இதுக்கு மேலையும் பேசுவ ஏன்னா தப்பு பண்ணது நான் தானே வேலையில போற ஓனான் எடுத்து வேட்டியில விட்டுக்கிட்ட கதை மாதிரி ஆயிடுச்சு என் மதிப்புக்குரிய ராயரையா இந்த குத்துது கொடையுதுங்கிற கதையெல்லாம் எங்களுக்கும் தெரியும் ஆதி உங்களுக்கு வேணா திருடலாம் இருக்கலாம் ஆனா அவன் எனக்கு அண்ணன் அவனை என்னால வெறுக்கவ முடியாது அதுக்கு அவசியமும் இல்லை என்ன விட்டுருங்க எங்க நிக்கிறானே உங்க மச்சான் அவன் எங்களை மாதிரி ஓனா இல்லை உடும்பு உங்க சொத்தையோ உங்க பொண்ணையோ நல்லா உடும்பு புடியா பிடிச்சிக்குவான் முழிக்கிறான் பாரு எங்க நிச்சயம் பண்ண கல்யாணம் இங்கேயே இப்பவே முடிஞ்சிருச்சு அன்பே சீதா சீதா லட்சுமி நான் தான் முன்னாடியே சொன்னேன்டி இது சரியா வராதுன்னு என்ன சொல்லுவாங்க ஆ என்னையும் தண்ணியும் எப்படி ஒன்று சேரும் ம் நம்ம கல்யாணம் நின்று போய் ரொம்ப நேரம் ஆச்சு நான் வரேன் ஏண்டா இப்ப உனக்கு சந்தோஷமா இருக்கா அவ அக்கா மாதிரி தானே அவகிட்டே நான் உன் மேல உசுரியே வச்சு வேணாம் சொல்றேன் நல்லா அடி அடிச்சு என்ன கொள்ளு நான் இந்த கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்க மாட்டேன் ஏப்பா நான் சொந்த பிள்ளையா இருந்தா என்ன இப்படி அடிப்பியா சொல்லுப்பா ஆமாடா நீ சொந்த ரத்தமா இருந்திருந்தா நான் சொன்னது எப்பவும் கேட்டிருப்பே ஆயிரம் தான் இருந்தாலும் நான் உனக்கு டூப்ளிகேட் அப்ப நானே டே எனக்கு இனிமேல் பசங்க கிடையாதுரா என் பசங்க தான் எப்பவும் அந்த மாதிரி அதை கூப்பிட்டாலே மதி நீ ஜெயிச்சுக்கடா ஒருத்தன் ஜெயிச்சா இன்னொருத்தன் தோப்பா இங்க நீ ஜெயிச்சுட்டே இந்த கோயில் தானே ஆயிட்டாடா சொல்றது கேளுப்பா உனக்கு யாரும் தேவையில்லை உலகத்தை விட்டு மாம வீட்டு பீரோல இருந்த நகைங்க திருட்டு பயலான நீயும் உன் தம்பி மதியும் இத கொள்ளையடிச்சுங்க இத பங்கு பிரிக்கிறப்போ உனக்கும் உன் தம்பிக்கும் பெரிய சண்டை அந்த சண்டையில நீ உன் தம்பிய கொண்டுட்டேன் செத்திருப்பான் 
மணிக்கும் <laughs> <laughs> ஒரு <laughs> 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 பதி 
ஓப்பே என்னாச்சு சொல்லு ஓப்பே அட சீக் சொல்லி தர மலையில ஏறி தற்கொலை பண்ணிக்க போய் கிட்ட காப்பா என்னது அப்பா என்ன புள்ள என்ன அவன் ஒளி அவன் பாத்துக்க வேண்டியதா நாம செத்தா ஒருத்தருக்கு ரெண்டு பேர் கொல்லி வைக்கிறதுக்கான நினைச்சேன் கடைசியில் நம்ம புலத்த நாய் நரிந்திக்கிற மாதிரி ஆகி விட்டாரு ரெண்டு பசங்களும் கல்யாணம் பண்ணிட்டு பொண்டாட்டி பிள்ளைகளோட சந்தோஷமா இருப்பணும் பார்த்தா பொண்டாட்டி வேணா அப்பனும் வேணா கிடையாடுங்க பிள்ளைகள் அவனுங்க பிசாசுங்க இந்த மலையை கண்டுபிடிச்ச சைத்தா யாரு இந்த கிளையே போய் I'm gonna get it, I'm gonna get it, I'm gonna get it. 